एका महत्वाच्या ब्रेकिंग न्यूजने आपण सुरुवात करूयात ती बातमी आहे समृद्धी महामार्गाच्या संदर्भातली वर्धा जिल्ह्याच्या सेलू तालुक्यातील महाबळा परिसरात समृद्धी महामार्गावर ट्रकला भरधाव कारने मागून धडक दिली आणि यात कारमधील दोन महिला डॉक्टरांसह एकाचा जागीच मृत्यू झाला हा अपघात रात्री साडेबारा वाजता दरम्यान साडेबारा वाजता घडलाय समृद्धी महामार्गाने मालेगावहून नागपूरच्या दिशेने जात असताना वॅगनार कारने धावत्या ट्रकला जबर धडक दिली अपघातग्रस्त कार ही महिला चालवत होती अशी माहिती आहे अंधारात समोरील ट्रक दिसला नसल्यानं अतिवेगात असलेल्या कारच्या स्टेअरिंगवरून नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात झाल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात आलंय याबद्दल बोलूयात आमचे प्रतिनिधी नरेंद्र मते आपल्याबरोबर नरेंद्र हा अपघात नेमका कसा काय झाला विशाल हा जो अपघात आहे हा अत्यंत भयानक असा झालेला आहे समृद्धी महामार्गावर महाबळा जो शिवार आहेत सेलू तालुक्यातील या शिवारामध्ये जी वॅगनर जी गाडी आहे ज्या दोन महिला डॉक्टर आहेत या मैत्रिणी आहेत आणि त्या एक वाशिम जिल्ह्यातील आहे आणि एक अमरावती येथील रहिवासी आणि एक त्यांचे सहकारी जे आहेत आणि रात्री बार साडेबाराच्या सुमारास ती महिला डॉक्टर गाडी चालवत असताना जो रस्त्यावर उभा असणारा जो ट्रक आहे त्यावर जाऊन आदळली अक्षरशः जो जे मृतदेह आहे ते जवळपास दोन ते तीन तास त्यांना काढण्याकरिता वेळ लागला कारण अत्यंत भयानक असा चेंदामेंदा जो पुढचा भाग आहे तो झाला होता त्यामुळे कुठेतरी समृद्धी महामार्गावर जी ची जी स्पीड आहे ती कुठेतरी कंट्रोल करायला हवी अशा स्थितीमध्ये जे अपघात होऊ लागले आहे ते मोठे वाढीस लागलेले आहे आतापर्यंत जवळपास चार ते पाच अपघात होऊन गेलेले आहे या अपघातामध्ये अशाच प्रकारचे जे जे छिन्न विच्छिन्न असे जे गाड्यांचा जो चेना मेंदा होऊ लागलेला आहे कुठेतरी हा प्रकार थांबायला हवा अशी आता ओरड होऊ लागली आहे रात्रीच्या सुमारास जेव्हा हा अपघात झाला तेव्हा जाम महामार्गाचे जे निरीक्षक पोलीस निरीक्षक आहे दिलीप थाटे यांना हा अपघात कळला तेव्हा घटनास्थळावर पोलीस पोहोचले आणि त्यांनी लगेचच कारवाई सुरू केली मात्र जवळपास दोन ते तीन तास या सर्व प्रक्रियेला लागलेल्या आहेत बरोबर म्हणजे एक तर दोन गोष्टी आहेत एक तर वेगावरती नियंत्रण ठेवणं हे फार महत्वाचं आहे जे वारंवार आपण सांगत असतो आणि दुसरं आता या महामार्गावरती प्रवास करत असताना वेगाला काही मर्यादा घालून देणं आवश्यक ठरणार आहे का याचा देखील विचार होणं आवश्यक आहे धन्यवाद नरेंद्र या सगळ्या माहितीबद्दल पुढे पोहत भारतातील वायव्येकडील काही भाग आणि द्विकल्पीय क्षेत्र वगळता देशाच्या बहुतांश भागात एप्रिल ते जून दरम्यान कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक असेल असा इशारा हवामान खात्यानं शनिवारी दिला या कालावधीत मध्य पूर्व आणि वायव्य भारताच्या बहुतांश भागात उष्णतेची लाट येईल असाही अंदाज वर्तवण्यात आलाय यंदा एप्रिल ते जून या उष्ण हवामानाच्या कालावधीत देशाचा दक्षिण द्वीपकल्पीय प्रदेश आणि वायव्येकडील काही भाग वगळता बहुतांश भागामध्ये सरासरीपेक्षा अधिक कमाल तापमान राहील वरील भागांमध्ये सामान्य किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान राहण्याची शक्यता आहे अशी माहिती हवामान खात्यानं दिली आहे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज राजकीय सामना पाहायला मिळणार आहे महाविकास आघाडीची पहिली वज्रमूठ सभा संभाजीनगरमध्ये होणार आहे शिंदे फडणवीस सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून राज्यात विविध ठिकाणी वज्रमूठ सभा आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत आणि यातील पहिली सभा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होते तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजप शिवसेनेकडून सावरकर गौरव यात्रा काढण्यात येणार आहे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सावरकरांबाबत केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी ही गौरव यात्रा काढली जाणार आहे आणि या यात्रेचा शुभारंभ छत्रपती संभाजीनगरपासूनच होणार आहे आणि या राजकीय लढाईमुळे संभाजीनगरचं वातावरण तापलंय संभाजीनगर शहर भगवमय झाल्याचं पाहायला मिळत आहे दोन दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दंगल आणि हिंसाचार झाला होता असं असताना ही राजकीय पक्ष मात्र सभा आणि यात्रांवर ठामत आणि त्यामुळे पोलिसांवर अतिरिक्त ताण आलाय संभाजीनगरमध्ये कुठलीही कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय अधिक माहिती आपण जाणून घेऊयात आमचे औरंगाबादचे प्रतिनिधी अविनाश कानडजी आता या क्षणाला आपल्याबरोबर आहेत अविनाश अधिक काय अपडेट याबद्दल 
नक्कीच विशाल महाविकास आघाडीकडून आपण जर बघितलं तर जयत्त तयारी अशी या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे भव्य स्टेज उभारण्यात आलेलं आहे तर ऐतिहासिक मैदान जे की मराठवाडा सांस्कृतिक मैदान म्हणून छत्रपती संभाजीनगरचं ओळखल्या जातं त्या ठिकाणी ही सभा होणार आहे आपण जर बघितलं तर सभेची अशी जयत्त तयारी या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे किमान ऐंशी ते नव्वद हजार लोक बसतील अशी खुर्शांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे तर दुसरीकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होऊ नये यासाठी एक डी आय जी रँकचे ऑफिसर तीन डी सी पी सहा ए सी पी आणि बाकी पोलीस स्टाफ जो आहे तो असे एक हजार पोलीस स्टाफ या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेला आहे तर या सभेच्या ठिकाणी सोळा सीसीटीव्हीची सुद्धा नजर असणार आहे त्यामुळे ही सभा कशी प्रचंड होईल आणि या सभेमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही या अनुषंगाने महाविकास आघाडीकडून देखील काही सोय सेवकाची नेमणूक या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे तर दुसरीकडे भव्य अशा प्रकारचं से स्टेज या ठिकाणी उभारण्यात आलेलं आहे एकूणच महाविकास आघाडीची ही पहिली सभा जी छत्रपती संभाजीनगर मध्ये होतीये त्याची उत्सुकता लागून राहिली आहे की महत्वाचे नेते शहराचं नामांतर झाल्याच्या नंतर खास करून उद्धव ठाकरे काय भूमिका घेतील त्यातच नाना पटोले असतील अजित पवार असतील हे काय भूमिका मांडतात याची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे धन्यवाद अविनाश या सगळ्या तपशीलाबद्दल याबद्दल से अपडेट्स आम्मी तुझाक घर रहूँ याचल ठाकरे गटा नेत्या मनीषा कायंदे का प्रतिक्रिया दी पाया मान भूषण भविष्य यशी हो रहा है और प्रचंड तैयारी गेले पंद्रह दिवस सुरू है अपन पहता कि जे मंडल है सांस्कृतिक विभाग मैदान है तो एक मैदान मुच एक महत्व है इधे अनेक सभा शिवसेने आणि वज्रमूठ ही आता महाविकास आघाडीची सभा आहे सर्वच शीर्षस्थ नेते आज इथे उपस्थित राहणार आहेत एक असा सूर आहे की सध्या वातावरण जे बघितलं दंगलीचं त्यामुळे कुठेतरी सभा पुढे ढकलावी ही सभा होऊ नये म्हणून बरीच लोक देव पाण्यात बुडवून आहेत परंतु तसं काही होणार नाही सभा व्यवस्थित होईल शिस्तबद्ध होईल आणि अतिशय म्हणजे कुठलाही अनुचित प्रकार घडणार नाही आमच्याकडून याची खबरदारी आम्ही घेऊ परंतु गृह विभागाची आणि सरकारची जबाबदारी आहे की सर्व संरक्षण जनतेला मिळालं पाहिजे जे यानंतर बातमी सोलापूरमधनं सोलापूरमध्ये काँग्रेस विरुद्ध भाजपचे बॅनर वॉर पाहायला मिळत आहेत राहुल गांधींच्या बॅनर शेजारीच स्वातंत्र्यवीर सावरकर गौरव यात्रेच्या स्वागताचे बॅनर लागले राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर सोलापूर शहरात आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या वतीने राहुल गांधींच्या समर्थनार्थ बॅनर लावले दरम्यान सोलापूरात आज सावरकर सावरकर गौरव यात्रेचं आयोजन करण्यात आलं आणि त्यामुळे भाजपच्या वतीने सावरकर गौरव यात्रेचे देखील बॅनर शेजारीच लावण्यात आलेत हिंदुस्तान के लोकतंत्र लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा अशा आशया बैनर कांग्रेस ने लवले तो हिंदू संघटक सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्थान अशे अशे बैनर जो है भाजपा लवले सोलापुर पोटफाड़ी चौका मधे हि बैनरबाजी पहाय मिलते है पुढे पोहत नाशिक जिल्ह्यातील अवैध उत्खननाचा मुद्दा न्यूज एटीन लोकमतनं लावून धरला होता आधी ब्रह्मगिरी आणि आता सारू इथे अवैध उत्खनन प्रकरणी नाशिक जिल्हा प्रशासनाच्या एकूणच कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय आता महसूल मंत्र्यांच्या आदेशावरून सारू इथल्या अवैध उत्खननाची ड्रोनद्वारे तपासणी करण्यात येणार आहे आणि त्यामुळे नाशिक जिल्हा प्रशासनाच्या कारभाराचीही उत्खनन होणार आहे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अहवाल सादर करण्यासाठी नगर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांचं पथक नेमलं आणि या पथकाने सारूळ इथल्या उत्खननाची चौकशी केली असून त्याबाबतचा अहवाल दहा फेब्रुवारीच दिला या अहवालातून एकूणच कारभारावर या कारभारावरती गंभीर आक्षेप घेण्यात आल्याचं समजतंय नाशिक जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी खाणींसाठी उत्खनन करण्याचे परवाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दिले गेले आहेत मात्र सारूळ आणि राजूर बहुला परिसरातील संतोषा आणि भागडी डोंगराच्या क्षेत्रात देखील अवैध उत्खनन सुरू असल्याचा प्रकार पुढे आलाय याबद्दल बोलूयात आमचे प्रतिनिधी लक्ष्मण घाटोळ आता क्षणाला आपल्याबरोबर आहे लक्ष्मण मराठीत एक म्हण की कुंप कुंपड शेत खात आहे असंच काहीसं यामध्ये म्हणावं लागेल का कारण उत्खनन होतं हे डोळ्यासमोर आहे पण याबद्दल महसूल प्रशासन ठोस अशी कारवाई करताना दिसत नाहीये याला जबाबदार कोण विशाल अगदी महत्वाचा मुद्दा आपण उपस्थित केलेला आहे 
नाशिक जिल्हा प्रशासनाच्या एकूणच कारभारावरतीच या सगळ्या प्रकरणामुळे संशयाची सुई जी आहे ती निर्माण झाली होती आणि याचमुळे महसूल मंत्र्यांनी नाशिक जिल्हा प्रशासनाला या सगळ्या प्रकरणातून बाजूला ठेवलं आणि त्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या मार्फत या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला खरंतर नाशिकच्या निसर्ग संपदेला नख लावण्याचं पाप जे आहे ते काही लोकांकडनं केलं गेलं आणि याला सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन आहे कारण प्रशासनानं घालून दिलेल्या बेचाळीस अटींपैकी छत्तीस ते सदोतीस अटींचं शर्तींचं उल्लंघन राजरोसपणे केलं जात होतं याच्या तक्रारी देखील दिल्या जात होत्या मात्र प्रशासनाकडनं कारवाई केली जात नव्हती मात्र न्यूज एटीन लोकमतनं या सगळ्या प्रकरणावर आवाज उठवला न्यूज एटीन लोकमतनं हा सगळं प्रकरण जे आहे ते ड्रोन दृश्यांच्या माध्यमातून समोर आणलं त्यावेळेला या प्रकरणाची व्याप्ती किती मोठी आहे या ठिकाणी शेकडो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार कशा पद्धतीनं झालेला आहे या ठिकाणी ज्या लोकांना परवाने देण्यात आले त्या लोकांनी राज्य सरकारचा शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल कशा प्रकारे बुडवला त्याची व्याप्ती जी आहे ती न्यूज एटीन लोकमतच्या माध्यमातून ज्या वेळेला समोर आली ज्या वेळेला महसूल मंत्र्यांनी देखील ह्या न्यूज एटीन लोकमतच्या बातम्यांची वृत्तांकन बघितलं त्यावेळेला त्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आणि या सगळ्या प्रकरणावर कारवाईचे आदेश दिले विशाल यामध्ये एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी ज्या वेळेला नगर जिल्ह्यातले अधिकारी आले त्यावेळेला या ठिकाणी ते देखील आवाक झाले त्यांच्या देखील भुवाया उंचावल्या की इतका सगळा मोठा डोंगरची डोंगर या ठिकाणी सपाट करण्यात आले डोंगरची डोंगर या ठिकाणी गायब करण्यात आलेले आहे आणि असं असताना प्रशासनाने कारवाई केली नाही त्यामुळे हा घोटाळा हा भ्रष्टाचार जो आहे तो शंभर दोनशे कोटीचा नव्हे तर हजारो कोटी रुपयांचा असू शकतो म्हणून आता अहमदनगरच्या पथकानं ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याची मागणी जी आहे ती केंद्र सरकारच्या एका एजन्सीकडे केलेली आहे आणि त्यामुळे केंद्र सरकारच्या एजन्सीकडनं ज्या वेळेला याचं ड्रोन सर्वेक्षण होईल त्यावेळेला या प्रकरणामधली मोठी व्याप्ती जी आहे ती समोर येईल आणि धक्कादायक म्हणजे या सगळ्या प्रकरणानंतर जिल्हा प्रशासनातल्या काही अधिकाऱ्यांवर संशय व्यक्त केला जातोय ते अधिकारी देखील आता हळूहळू बदल्या करून घेत आहे काही अधिकारी काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या देखील होत आहे त्यामुळे आता याला जबाबदार कोण असणार असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय मात्र या सगळ्या प्रकरणाचा विशाल न्यूज एटीन लोकमतचा पाठपुरावा असा सुरू राहील कारण ही जबाबदारी निश्चित होणं गरजेचं आहे बरोबर ज्याला जबाबदार कोण आहे हे ठरणं आवश्यक आहे आणि त्याच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी धन्यवाद लक्ष्मण या सगळ्या तपशीलाबद्दल यानंतर जाऊयात पंढरपुरात आज पंढरपुरात चैत्र एकादशीचा सोहळा पार पडतोय चैत्र एकादशीच्या निमित्ताने श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर संपूर्ण पिवळ्या सूर्यफुलांनी सजवण्यात आले जवळपास एक लाख पिवळ्या सूर्यफुलांचा वापर मंदिर समितीने या सजावटीसाठी केला चैत्र महिन्यातील कामदा एकादशी निमित्त पहाटे श्री विठुरायाची महापूजा संपन्न झाली शिखर शिगणापूरच्या शंभू महादेवाची यात्रा असल्यानं देव इथल्या लग्नामध्ये भोजन केल्याची आख्यायिका आहे आणि त्यामुळे सर्व वारकरी जे आहे ते आज एकादशीचा उपवास करत असतात पण विठुरायाला पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवला जातो त्यामुळे या एकादशीचा लंगडी या एकादशीला लंगडी एकादशी असं म्हटलं जातं त्याचा त्याचा उल्लेख आहे शिखर शिगणापूरची यात्रा असल्यानं इथे जाणाऱ्या अनेक कावडींना चंद्रभागे स्नान घालून वाजत गाजत या कावडी ज्या आहेत त्या पंढरपुरातून शंभू महादेवाच्या विवाह सोहळ्यास उपस्थिती लावतात आणि यानंतर इथे वेळ झाली का ब्रेकची ब्रेक घेऊयात पहा फक्त न्यूज एटीन लोकमान राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव भी आने वाले हैं इस साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह उलट फेर होना होने जा रहा है तो शायद कांग्रेस भी मानती है कि अब हमारा नंबर नहीं लगने वाला बैर की राजनीति बोल रहे हैं आप हमें सवाल पूछ रहे हैं उनको क्यों सवाल नहीं पूछ रहे रोमानियन डॅन्युब मध्ये नाटोच्या सैन्याचा युद्धाभ्यास झाला यावेळी वायुदल आणि नौदलाकडून संयुक्तपणे सराव करण्यात आला हा पूर्व नियोजित शुद्ध सराव असल्याची माहिती नाटोचे प्रवक्ते ओना लुंगेस्कू यांनी दिली नाटो मजबूत असून मित्र राष्ट्रांच्या जमिनीच्या प्रत्येक इंचांचं संरक्षण करण्यासाठी सज्ज असल्याचं ते म्हणाले स्थानिक कल्याणकारी संस्थेनं आयोजित केलेल्या कराचीमधील एका कार्यक्रमात शेकडो कुटुंब इफ्तार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दैनंदिन रमजानचा उपवास सोडण्यासाठी संध्याकाळच्या जेवणासाठी अन्न वाटपाची वाट पाहत आहेत यामध्ये मजर इक्बाल एक मजूर आहे आणि त्यांच्या त्याच्या मुलीचा समावेश होता ते म्हणतात की पाकिस्तानात अन्न इतकं प्रिय झालंय की अनेक कामगारांना जगण्यासाठी अशा अन्न वाटप कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्याशिवाय पर्याय नाहीये थायलंडच्या राजधानीतील ईशान्येकडील जंगलाला मोठ्या प्रमाणात आग लागली होती आणि जंगलातील दोन पर्वतांना लागलेली आग आटोक्यात आणण्यासाठी 
अधिकारी प्रयत्न करत होते बँकॉक च्या इशान्येला एकशे चौदा किलोमीटर अंतरावरती असलेल्या नाखोन नायोग प्रांतात बुधवारी रात्री आग लागली आणि अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की अग्निशमन दल थेट त्यावरती मात करू शकले नाही कारण रात्रीची वेळ असल्यामुळे घनदाट आणि उंच डोंगरावरती आग विजवण्यासाठी सुरक्षितरित्या चढताना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागलं रोमानियाच्या नौदलानं गुरुवारी काळ्या समुद्राच्या प्रदेशात बहुराष्ट्रीय लष्करी कवायतींचं नेतृत्व केलं ज्यानं युक्रेनमध्ये रशियाकडून सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान तीस राष्ट्रांची युती त्यांच्या आग्नेय भागावरती सुरक्षा वाढवण्याचा प्रयत्न करत असताना युएस आणि नाटो सैन्याला एकत्र आणलं सागरी आणि हवाई सराव हे सीशील दोन हजार तेवीस या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या कवायतींच्या मालिकेचा एक भाग आहेत ज्यात बारा नाटो सदस्य देश आणि काही भागीदार राष्ट्रांमधील सुमारे तीन लष्करी कर्मचारी सामील आहेत वीस मार्च पासून सुरू झालेल्या आणि दोन एप्रिल पर्यंत चालणाऱ्या सीशील दोन मध्ये तीसहून अधिक नौदल जहाजं चौदा विमानं आणि पंधरा जलद हस्तक्षेप नौका आणि इतर गस्ती जहाजं भाग घेत आहेत रासायनिक जैविक आणि आण्विक संरक्षण तज्ञांप्रमाणे स्फोटक विरोधी डायव्हर्सनं सुद्धा कवायतींमध्ये भाग घेतला वॅटिकननं गुरुवारी स्वदेशी मागण्यांना प्रतिसाद दिला आणि पंधराव्या शतकातील शोधांचा सिद्धांत हा औपचारिकपणे नाकारला ज्यामुळे मूळ जमिनीच्या वसाहती काळातील जप्तीला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आणि आज काही मालमत्ता कायद्याचा आधार बनलाय वॅटिकनच्या एका निवेदनात म्हणण्यात आलंय की पोपचे बैल किंवा डिक्री स्वदेशी लोकांच्या समान सन्मान आणि अधिकारांचे पुरेसे प्रतिबिंबित करीत नाहीत आणि कॅथलिक विश्वासाची अभिव्यक्ती मानली गेली नाही व्हॅटिकनच्या विकास आणि शिक्षण कार्यालयांच्या विधानानं युरोपियन राज्यांनी केलेल्या वसाहती काळातील गैरवर्तनांमध्ये व्हॅटिकनच्या स्वतःच्या सहभागाची ऐतिहासिक ओळख चिन्हांकित केली गेली आणि स्थानिक नेत्यांनी त्याचं स्वागत केलं माजी राष्ट्रपती जैर बोल्सेनारो फ्लोरिडामध्ये तीन महिन्यांच्या वास्तव्यानंतर गुरुवारी ब्राझीलमध्ये परत आले आणि यावेळी त्यांच्या समर्थकांनी त्यांचं स्वागत केलं राजधानीतील अधिकारी अतिउजव्या लोकांच्या पुनरागमनासाठी तयार झाल्यामुळे राजकीय दृश्यावरती नवीन भूमिका शोधतायत पिवळ्या आणि हिरव्या रंगाचे कपडे घातलेल्या शेकडो समर्थकांनी ब्राझिलियाच्या राजधानीत वाट पाहत असताना त्यांच्यासाठी घोषणाबाजी केली आणि फेडरल डिस्ट्रिक्टच्या सुरक्षा सचिवालयानं शेकडो पोलीस अधिकाऱ्यांची जमवाजमव केली आणि मेळावे टाळण्यासाठी मंत्रालयाचे एक्सप्लेनेड बंद करण्यात आले मेक्सिकोच्या सिउदा जुआरेज येथील स्थलांतरित बंदी केंद्रातील प्राणघातक आगीचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तीन होंडुरान कुटुंबांनी त्यांच्या मुलांबाबतची माहिती दिली या आगीत एकोणचाळीस जणांचा मृत्यू झाला मंगळवारी तीन पुरुषांची नावं डिक्सन एरॉन कार्डोवा एडन जोसू उमाना आणि जेसस एडोने अल्वाराडो हे जिवंत आहेत की नाहीत यांचे पुरावे न देता मेक्सिकन सरकारच्या बळींच्या यादीत दिसणाऱ्यांमध्ये होते आणि पश्चिम होंडुरासमधील पर्वतरांगांमधील प्रोडिसिओन या छोट्याशा शहरातून तीन मित्र अमेरिकेला निघाले कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्यासाठी ते अमेरिकेला आहेत पण त्यांच्या कुटुंबियांना ही बातमी कळली आणि आगीचा सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यानंतर या कुटुंबियांच्या चिंतेत संतापाची देखील भर पडली यावेळी मला न्याय हवाय असं या तिघांमधल्या एक एकजण ऍडिन जोसी उमाना याच्या आईनं म्हटलं पोप फ्रान्सिस यांना श्वास घ्यायला त्रास होत असल्यानं त्यांना काही चाचण्यांसाठी रोमच्या जेमिनी रुग्णालयात नेण्यात आलं चाचण्या केल्यानंतर पोप यांना रुग्णालयातच ठेवण्यात आलं त्यांची ती रात्र चांगली गेल्याचं व्हॅटिकननं सांगितलं आणि शहाऐंशी वर्षीय पोप ज्यांचा एका फुफ्फुसाचा भाग तरुण असतानाच काढून टाकण्यात आला होता त्यांना कोविड नाईन्टीन नाही पण अनेक दिवस उपचारासाठी ते रुग्णालयात राहतील असं व्हॅटिकननं सांगितलं त्यांचे सर्व पुढचे कार्यक्रम रद्द करण्यात आले होते तैवानचे बाजी राज ब्रेक नंतर बघूयात महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी देवीला चैत्र महिन्यात कडक उन्हाच्या झाडा बसू नये आणि उन्हापासून संरक्षण व्हावं यासाठी हातानं पंखा घालण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे तुळजाभवानी देवी ही सजीव असल्याची मान्यता असून जसे मानवाला जसा मानवाला उन्हाचा त्रास होतो तसा देवीला होऊ नये यासाठी कपाळी चंदनलेप आणि हातानं पंखा घालण्याची प्रथा आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे तुळजापूर इथल्या पलंगे परिवाराला हा मान असून ते अनेक वर्षांपासून या प्रथेचं पालन करत देवीला हाताने वारा घालतात चैत्र ते मृग नक्षत्र पाऊस पडेपर्यंत दररोज अखंडपणे दुपारी एक ते चार या वेळेत हाताने पंखा घातला जातो उन्हाळ्यामध्ये 
तुळजाभवानी चैत्र पौर्णिमा उत्सवात सोमवारपासून प्रारंभ होणाऱ्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संभाव्य संख्या विचारात घेऊन मंदिर संस्थांकडून तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे देवीचं दर्शन महाद्वारातून बंद करण्यात आलंय देवीचं दर्शन हे घाट शिळ्यावरील वाहनतळावरून काळभैरवनाथ मार्गे सुरू करण्यात आलंय देवीचं मंदिर दररोज रात्री एक वाजता उघडण्यात येणार असून बावीस तास हे मंदिर खुलं राहणार आहे तीन तारखेपासून पुढील सात तारखेपर्यंत ही यात्रा चालणार असल्यानं मंदिर संस्थांनी हे नियोजन केलंय एक महत्वा बी मुंबईकर विविध तांत्रिक देखभाल दुरुस्ती काम आज तीन ही उपनगरीय मार्ग पर मेगा ब्लॉक घेर है मध्य पश्चिम रेलवे वरिष्ठ रेलवे रूल ओवरेड वायर सिग्नल यंत्र की देखभाल दुरुस्ती कर ब्लॉक है ब्लॉक मु अनेक लोकल फेर रद्द कर ब्लॉक कालावधी सी एस एम टी वाशी दरमियान विशेष लोकल धावते कसा हा मेगा ब्लॉक जा कल्याण अप आणि डाऊन जलद मार्ग या मार्गावरती सकाळी दहा वाजून चाळीस मिनिटांपासून ते दुपारी तीन वाजून चाळीस मिनिटांपर्यंत मेगा ब्लॉक असेल हार्बर रेल्वे मार्गावरती जर आपण बघितलं तर पनवेल ते वाशी अप आणि डाऊन मार्ग सकाळी अकरा वाजून पाच मिनिटांपासून ते दुपारी चार वाजून पाच मिनिटांपर्यंत मेगा ब्लॉक आहे पश्चिम रेल्वे मार्गावरती चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल अप आणि डाऊन धीमा मार्ग सकाळी दहा वाजून पस्तीस मिनिटांपासून दुपारी तीन वाजून पस्तीस मिनिटांपर्यंत मेगा ब्लॉक असेल पुढे बघूया ते खास बातमी मुंबईतल्या वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटरमध्ये इंडिया इन फॅशन हा कार्यक्रम पार पडला कॉस्ट्युम एक्सपर्ट हमीश बोल्स आणि अनेक जागतिक पुरस्कार विजेते पॅट्रिक कोमोंत ऋषद श्रॉफ यांनी तयार केलेल्या कॉस्ट्युमचं प्रदर्शन नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटरमध्ये पाहायला मिळालं अठराव्या शतकातील ड्रेसेसही यावेळी पाहायला मिळाले आणि याशिवाय प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्स शनेल आणि डिओरचे ड्रेसेस सुद्धा यावेळी डिस्प्ले केले गेले जगभरातील अनेक वस्तू संग्रहालयात ठेवण्यात आलेले भारतीय पोशाख एकत्रित पाहायला मिळणार आहेत मिळाले या ठिकाणी आणि या कार्यक्रमात बॉलिवूड आणि हॉलिवूडच्या अनेक कलाकार आणि मॉडेल्सनी उपस्थिती लावली बिहाफ ऑफ आर कल्चरल सेंटर अँड दी एंटायर टीम ऑफ सिव्हिलायझेशन टू नेशन अ हार्ट फेल थँक्यू for being our first and most spectacular audience it has been a huge pleasure and an honor to present this musical chronicle of india as they say india is where it all started our culture has not just survived but thrived over thousands of years Welcome to what we hope will become India's finest platform to present our culture in all its diversity and depth a home to art and culture in all its forms from the visual arts to the performing arts from musical fountains to musical theatricals from costume to canvas from fashion to food from conventions to celebrations all under one roof only at the neeta mukesh ambani cultural center mumbai tla bkc neeta mukesh ambani cultural center cho udghatan jhala ani ya dimakhdar sohlya darman reliance foundation cha chair person neeta ambani yanni shastriya nrutya sadar kela raghupati raghav rajaram ya ganyavar neeta ambani yanni dhamakedar performance det upasthitanchi mana jitli prekshakanmadlya manyavarani hi taalancha कडकडाटात नीता अंबानी यांचं कौतुक करत त्यांचा उत्साह वाढवला
नीता मुकेश अंबानी या कल्चरल सेंटर मध्यम कलावंता ने एक व्यासपीठ मिलना नहीं है तो वेगवेग् कला क्षेत्र मंडली इतनी कला देखी सादर करती अर्थात सगैंसाटी हे सेंटर मजे एक वेगरी परवीनी आना है और यह कलेम कला आविष्करण देखी मोटा प्रमाण हो प्रकार की शंका नहीं चला शुभेच्छा व्यक्त करूं और यहनतर जाऊँ घूया टॉप एटीन घड़ा